。米高扬设计局最后的决唱，最终版《支点》。二十一世纪初，米高扬设计局在米格二九 K 的基础上魔改出了米格三五。按照米高扬设计局的话来说，米格三五在多方面的性能上都超过了美国的 F 十六，只是结果却导致米高扬设计局消失。米格三五的外销为零，推销给印度贝居，埃及也选择了米格二九 M， 并非米格三五。就连俄罗斯空天军也看不上米格三五，仅订购了二十四架，还有其中六架部署在雨燕飞行表演队。那么，俄罗斯定位四代半的米格三五为何无人问津？其真实性能又如何？米格三五是在米格二九 K 与米格二九 M 的基础上改进而来的，启动布局、机载发动机、机载控制系统和座舱等，沿袭了米格二九 K 的设计，属于四代半战机。刚推出米格三五时，米高扬设计局非常自信，表示米格三五的性能碾压 F 十六。就性能而言，米格三五并不算差，与之前的米格二九相比，其最大特点就是改进了航空电子设备和武器系统。加装了光电瞄准系统，摆脱了对地面拦截系统的依赖，可以独立执行任务。同时，米格三五还通过换装更先进的 RD 三三 MK 发动机，增加机内载油空间，解决了米格二九的短腿问题，综合作战能力远超米格二九。在后期维护上，米格三五也有一定的优势。二零二零年六月十日，美国军事观察杂志网站表示，米格三五战斗机的运营成本比米格二九的运营成本低百分之八十。从长远来看，用米格三五替代较旧的中型喷气式战机可以收回成本。不过，就是这样一款战机，外销却基本为零。米高扬设计局曾表示，他们的工厂可以每年生产三十六架米格三五，并还有提升空间。只是比较尴尬的是，米格三五亮相之后，出口订单一架都没有，推销给印度贝居、埃及也选择了米格二九 M。只有俄罗斯自家的空天军订购了二十四架米格三五，首批的六架战机还是用于替换雨燕飞行表演队的米格二九，并非作战部队。那么，为什么会出现这种情况？米格三五差在哪？在苏联解体之前，米格系列还属于苏联战机的代名词。从一九三九年成立到一九九零年的六十多年时间里，米格系列战机共生产六点二万余架，五十多个国家装备有米高扬的飞机，其中最成功的米格二一还创造了一个记录，单品产量超过一点一五万架。不过，苏联解体之后，米高扬设计局就开始衰败。苏霍伊设计局也是如此。在苏联时期，按照专业和分工，苏霍伊设计局和米高扬设计局研制不同作战用途的战机。其中，苏霍伊设计局主要研制强击机、战术轰炸机和重型防空战机；米高扬设计局主要研制轻型前线战机与高空截击机。但是在二十一世纪，这种专业分工时代彻底结束。无论是苏二七还是米格二九，都要转向多用途作战，需要争夺制空权，可以打击地面与海上目标，甚至还需要执行空中侦察的任务。在一定程度上，苏霍伊与米高扬属于同一起跑线，但是米高扬设计局的轻型战机升级空间有限，不如苏霍伊的重型战机。结果就是苏三零与苏三五系列在国际市场上大卖，而米高扬设计局的米格二九 K、米格三三外销极为惨淡。为了改变这种现状，在二零零五年的莫斯科航展上，米高扬设计局宣布自筹资金启动米格三五项目，目标就是印度的中型多用途战机项目。当时印度新发布的战机项目价值高达一百二十亿美元，所以米格三五的竞争对手很多，包括超级大黄蜂、F 十六、法国阵风、台风、鹰狮。这次竞标，米格三五毫无意外的失败了。不过，米高扬公司并未放弃米格三五项目，继续进行研发，并在世界各大航展高频度亮相展示，力图实现出口。最后行动的还是自己人，数量也不多。就性能而言，米格三五并不是很差。本质上来说，该机可以视为米格二九 K 的陆基版，沿用了新一代米。米格二九 K 的机身结构删除了上舰设备，比如尾钩和机翼折叠设备，用于航母作业的特种导航设备也被移除，主翼副翼水平尾翼的尺寸有所增大，边条部分的前缘进行了锐化处理，有利于大迎角飞行，理论上可以提高涡升力和滚转速率，以及飞机的操控性。航程与航电也进行了升级，综合性能更强。
。针对米格二九作战半径较短的问题，米格三五取消了辅助进气道，并在大边条翼内设置了辅助油箱，重塑机身外形，增加机背油箱，增加了机内的载油系数，航程也有了一定的提升，达到了两千四百公里。当然，在升级方面，米格三五最突出的特点还是航电水平，其主要的电子设备包括甲虫，这是第一种在俄制战机上装备的有源相控阵雷达，可以同时跟踪三十个目标，攻击其中六个空中目标或四个地面目标，配合 R 七七和 KH 三六等武器。米格三五的多目标打击能力与发射后不管能力还不错。此外，米格三五也装备了 OLS UEM 光电瞄准系统。并可挂载 MSP 4 1 8 K 1紧凑型有源干扰吊舱，用于对付来袭导弹。相比较米格二九，米格三五的升级幅度相当大。由于放大了机身，同时植入最新的电子设备和武器，并全面采用电传飞控和数字总线飞机的多用途能力大幅增强。只是米格三五在强调多用途性能时，也牺牲了一定的机动性。飞行性能方面，最大速度和海平面最大速度基本维持在二马赫和一马赫出头，也还能接受。发动机推力有小幅度增加，但因为飞行重量大大增加，所以高载重时推重比又明显下降。不过整体上得大于失，毕竟现代空战大部分都是在超视距的情况下完成的。至于米格三五外交失败的原因，从上面的性能也能看出一二。尽管米格三五在性能上有所提升，但它的提升幅度并不足以让买家眼前一亮。挂载能力和航程依然是硬伤。就平台而言，与超级大黄蜂 F 十六与欧洲三雄相比，米格三五并没有很大的优势。其性能提升仅仅是相对米格二九而言。此外，米格三五本身也有一定的问题。米格三五的前身是米格二九，与早期的 F 十五一样，米格二九几乎完全强调对空作战，其最大的优势。在于极高的推重比和爬升率，以及综合机动能力。虽然超视距作战能力一般，但凭借着头盔瞄准距和 R 七三，实际作战效果还可以接受。只是升级为米格三五之后，这个问题反而成为了缺点。机动能力突出，导致米格三五的定位相当模糊。再加上本家的苏三零、苏三五等飞机也会分走一部分观众。其次，米格三五虽然号称雷达性能很强，可并没有经过其他国家验证，可靠性存疑。就像一辆新车没有经过第三方检测。即使厂商说的天花乱坠，霍利军在买的时候也会犹豫再三。国际买家更倾向于那些经过实际战斗检验的机型，比如美国的 F 1 6和欧洲的阵风、台风、影狮等。这些机型不仅性能卓越，而且口碑和信任度更高。最后就是米高扬设计局自己的问题了。米格三五的是支点的最终版，但是苏三五不是侧位的最终版。在推出米格三五的时候，米高扬设计局就已经青黄不接，苏霍伊才是俄罗斯的中流砥柱。出于安全性考虑，有这个钱不如去买苏三五。归根结底，米格三五出口失败的原因就是没有核心竞争力。从本质上而言，米格三五就是米格二九衍生再衍生的型号。以米格二九 K 为基础而改进的陆基舰载机，虽然米高扬设计局在宣传米格三五时表示进行了相当多的大规模升级，比如加装有源相控阵雷达，配备全新的电子战系统，使用开放架构的航电设备，拥有四重冗余飞控系统。加装矢量发动机以及防腐蚀机身和极低的飞行成本等等，但是这些性能并不是很突出，也就防腐蚀机身、极低的飞行成本以及矢量发动机可以博一下眼球，其他性能基本已经是战机的标配了。而且陆基版本的战机不是很需要防腐蚀机身。至于矢量发动机，说真的，完全没必要。之前阿联酋空军与以色列也考虑过为自己的 F 1 6加装矢量发动机，后来的事情大家都知道了。这两家都没要推力矢量喷管，都要了保型油箱。虽然有些浪费，但火力军觉得的确没什么问题。发射后锁定技术，大离轴角攻击，使得飞行员只需要看着对手，不需要猛甩机鼻，损失能量，也能攻击前后左右任意方向的战机。能量留着还能用来规避敌人的反击，矢量发动机并非必备，它只是一种锦上添花的装备。米格三五没有核心竞争力，火力军并不意外。不过之前毕竟积累那么多的米格二九客户，米格三五外销为零，也只能说运气不好。至于俄罗斯空天军购买米格三五的原因，火力军觉得这是为了拯救米高扬的生产线。俄罗斯之前也有过这样的案例，为了拯救濒临倒闭的共青城飞机生产联合企业，俄空天军实施采购二十。架苏三零 M 二战机的计划，这次的米格三五也是如此。有了订单之后，生产线就不会关闭，并可以获得更多的时间去争取对外出口。不过，就目前的情况来看，米格三五的外销大概会一直为零。
。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得还有哪些原因导致米格三五外销为零？可以在视频下方留言，大家一起讨论。我是火力军，下期见。